Til sidst her i den her video vil jeg vise, hvordan man laver et histogram over ens dataset. Jeg øh, har igen det her eksempel med øh, nogle ungarbejdere og deres timeløn. Øhm, og øh, vi havde fået skrevet datasættet ind i forrige video øh, og fået lavet som kåren. Nu vil jeg gerne lave et histogram over datasættet, så jeg indsætter lige en ny side. Og her går jeg ind i diagram og statistik. Ud af x-aksen, der vil jeg gerne have intervalgrænserne, og i det her tilfælde vil jeg gerne have de nedre intervalgrænser. Så den havde jeg kaldt nedre, og det var altså, hvis vi ser her, dem her, 0, 50, 75, altså dem der står herude. Og ud af y-aksen vil jeg selvfølgelig gerne have nogle histogrammer, der svarer til højden på frekvensen. Så højre klikker her, tilføjer y-værdiliste og vælger frekvens. Så ser den lidt sjov ud, fordi nu har den tegnet den i intervallet fra 0 til 10, men den skulle jo være i intervallet fra 0 til 49,99 og så videre. Men jeg kan godt tvinge den til at have de nogle mere fornuftige intervalgrænser. Det gør jeg ved at højreklikke herinde og gå ind i søjlindstillinger og vælge ulige store intervaller. Og her skal intervalgrænsen så være den øvre. Så trykker jeg OK til den. Nu kan jeg se, at jeg har intervaller fra 0 til 49,99 øh, 49 fra 49,99 til øh, 74,99 og så videre. Og så æder jeg altså den der 0,1 der mangler her. Den skulle først være startet i 50, men det, det er de glad med. Fordi ja, det ser jo fornuftigt nok ud. Og det kunne være, at jeg skulle have haft den helt op til de 300. Så svarer den i hvert fald til det dataset, jeg havde. Så sådan får man altså lavet et øh, histogram over ens datasæt, også selvom intervallerne ikke er lige store.